tuwing panahon ng tag-init, madalas nating naririnig si Namang Tani at si Kuya Kim na nagbabanggit ng heat index or init factor. Pero ano nga bang ibig sabihin nito? Lagay ng panahon mula kay uh, Ginom Benison Estareja. Sa forecaster, Benison Estareja. Sir Benison Estareja. Benison Estareja. Benison Estareja para sa ating ulat panahon. Benison Estareja. Hello mga ka-weather, this is Benison Estareja, isang weather forecaster and welcome to my channel. For this video, bibigyan natin ng mas madaling pakahulugan ang heat index or init factor at bakit nga ba importante na malaman natin ito ngayong panahon ng tag-init. Tuwing buwan ng Abril at Mayo, napapansin nyo ba yung kakaibang init sa tanghali na hindi katulad nitong mga nagdaang buwan? Yung tipo maalinsangan, tapos kahit mainit na ay hindi ka pa pinagpapawisan, dyan pumapasok ang konsepto ng heat index. Ang heat index ay ang basihan para malaman yung aktwal na nararamdaman ng ating katawan na kakaiba dun sa air temperature o yung temperatura ng ating paligid. Sa ibang bansa, madalas na tinatawag ang heat index bilang feels like temperature. Habang dito naman sa atin, minsan tinatawag din ito na init factor. Kung sa ibang bansa na mayroong winter season, kinoconsider nila yung wind chill at yung air temperature in order to determine the feels like temperature, sa mga tropical countries such as the Philippines kung saan halos buong taon ay mainit ang temperatura, kinoconsider naman natin yung humidity or relative humidity at yung air temperature para makonsider yung heat index temperature. E ano naman ang ibig sabihin ng humidity at relative humidity? In its simplest definition, ang humidity na sa Tagalog ay halumigmig ay ang amount of moisture or tubig sa ating atmosphere in the form of water vapor. Pwede rin nating ipakahulugan ang humidity sa alinsangan tuwing panahon ng tag-init. So ibig sabihin, kapag maalinsangan ng panahon, maraming moisture or water vapor sa ating atmosphere. On the other hand, ang relative humidity naman ay ang porsyento ng water vapor sa ating atmosphere kumpara dun sa dami ng water vapor na kayang i-hold ng same atmosphere sa ganoong temperatura. For example, kapag sinabi natin na 60% ang relative humidity, 60% ng capacity ng ating atmosphere ng mga water vapors at kaya pang mag-accommodate ng 40% more. Kapag naman umabot na sa 100% ang relative humidity, hindi na kaya mag-accommodate pa ng ating atmosphere ng karagdagang moisture or water vapor. Imposible naman na magkaroon tayo ng 0% na RH dahil ang ating earth ay napapalibutan ng tubig at laging present ang water vapor sa ating atmosphere. One thing we have to note about relative humidity is that hindi ibig sabihin na kapag marami ng water vapor sa ating atmosphere ay mataas na yung relative humidity habang kapag kukunti lamang yung water vapor ay hindi rin ibig sabihin na maliit yung percent relative humidity natin. Meron kasi mga temperatures na kahit marami ng water vapor sa ating atmosphere ay kaya pa nitong mag-accommodate ng karagdagan pang water vapors. So technically, maliit lamang yung relative humidity nito. Kung umabot naman sa punto na hindi na kaya mag-accommodate ng atmosphere ng karagdagang moisture or water vapor, then nasa saturation point na ito or nasa 100% na yung kanyang percent RH. We also have to take note na tumataas yung relative humidity kapag bumababa naman yung ating air temperature. Kapag mas malamig kasi, mas limited lamang yung capacity ng ating atmosphere na mag-hold ng water vapor. Halimbawa na lamang kumpara yung amount of moisture sa araw at sa gabi, mas mababa yung relative humidity sa araw dahil mas mainit habang mas mataas naman yung RH sa gabi. Sa madaling salita, kayang mag-hold ng mas maraming water vapor ang warm air kumpara sa cold air. Mas mataas ang capacity kapag mas mainit kaya mas mababa ang relative humidity. So paano naman natin marirelate yung relative humidity sa heat index? Kapag pinagpapawisan ng isang tao, nag evaporate yung tubig dun sa kanyang pawis. Sa normal na relative humidity, nababawasan yung init ng ating katawan at mas gumiginhawa yung ating pakaramdam. At madalas, kung ano yung temperature sa ating paligid o yung air temperature, parehas lamang dun sa feels like temperature o yung kung ano yung nararamdaman natin. However, kapag abnormally high na yung ating relative humidity, nahihirapan na na mag-accommodate pa yung ating atmosphere ng karagdagang water vapor. Dahil dito, nababawasan yung ating pagpapawis, meaning mas nahihirapan tayo na magpalamig ng ating katawan at lumalabas na mas mainit na yung nararamdaman natin na temperatura kumpara sa temperatura sa ating paligid. Numerically, pwede natin ma-determine ang feels like temperature 
gamit ang heat index table na derived sa isang mahabang heat index formula or HI formula. In order to use the table, kailangan meron na tayong values ng air temperature at ng relative humidity. So pagtatapatin lang natin yung dalawang variables na yon at magkakamap tayo with the heat index temperature. Halimbawa na lang sa Metro Manila, nakapag-measure tayo ng 32 degrees Celsius na air temperature sa tanghali habang yung relative humidity naman at the same time is 60%. Lumalabas na kapag ginamit natin yung heat index table, ang lalabas na heat index temperature ay 38 degrees Celsius, which is 6 degrees Celsius na mas mainit kumpara sa ating air temperature. Normal na yung ganitong values ng heat index tuwing panahon ng tag-init. Yung tipong maalinsangan yung panahon, mainit yung nararamdaman natin, at nahihirapan tayong magpapawis dahil mataas na yung moisture content sa ating paligid. Kung titignan natin yung ating heat index table, Kapag mas mataas yung ating air temperature at relative humidity, mas mataas yung equivalent na makukuha natin na heat index temperature. Typical yung ganitong mataas na heat index tuwing panahon ng tag-init dahil usually mataas yung ating air temperature na nakukuha sa tanghali at yung ating namang relative humidity ay naglalaro from around 40 to 80% at the same time. Ano naman yung posibleng maidulot ng mataas na heat index sa ating katawan? At around 27 to 32 degrees Celsius of heat exposure, possible na yung fatigue at kapag nagpatuloy yung ating activities at that temperature ay posibleng mauwi sa heat cramps. At around 32 to 41 degrees Celsius, tumataas yung probability na magkakaroon tayo ng heat cramps samantala kapag nagpatuloy yung ating activity ay pwede na itong mauwi sa heat stroke. At kung umabot pa sa more than 41 degrees Celsius yung ating heat index, posible na talaga itong mauwi sa heat cramps heat exhaustion, or heat stroke. Shoutout sa ating mga viewers kasi na Kim Rivera at Rick Rick. Sa Philippines, meron talagang instances na more than 41 degrees Celsius yung ating heat index tuwing April at May. Dahil ito sa mataas na air temperature pag sapit ng tanghali na sinamahan pa ng medyo mataas din na relative humidity. Ano-ano naman yung mga dapat nating gawin para maiwasan yung masamang epekto ng mataas na heat indices? First and foremost, stay indoors muna as much as possible, lalo na sa tanghali from around 10 a.m. hanggang 4 p.m. kung saan pinakamataas yung ating air temperature. Magtungo sa pinakamababang palapag ng gusali hanggat kinakailangan dahil ito yung least na nasisikatan ng araw. Ugaliin din na magsuot ng mga lightweight or light colored na clothing na hindi masyado nag absorb ng init. Ugaliin din na uminom ng maraming tubig at iwas muna sa alkohol para maiwasan ang dehydration. At panghuli, kumain lamang ng small meals kahit gano'n pa ito kadalas dahil yung mga foods na mataas in protein ay nagkakos ng metabolic heat. As a summary, ang heat index ay basihan para malaman ng temperatura na actual na nararamdaman ng ating katawan na kaiba sa air temperature o sa temperatura ng ating paligid. Ang iba pang tawag sa heat index ay init factor sa Pilipinas at feels like temperature naman sa ibang lugar. May dalawang variables na kailangan para ma-determine ang heat index temperature, ang air temperature at ang relative humidity. Ang RH or relative humidity ay ang persyento ng water vapor sa ating atmosphere kumpara dun sa water vapor na kaya nitong ma-accommodate. Kapag mas mataas ang ating air temperature at ang ating relative humidity, mas mataas din yung makukuha natin na heat index temperature. Madalas na mas mataas ang heat index temperature kumpara sa air temperature tuwing tanghali, tuwing panahon ng hot dry season, or tag-init. Iba yung pag-iingat ang kailangan kapag humigit sa more than 32 degrees Celsius yung ating heat index dahil posibleng itong mauwi sa heat cramps or heat stroke. Ugaliin na uminom ng maraming tubig at iwasan muna lumabas ng bahay lalo na sa tanghali. Kung nagustuhan nyo yung aking video this week, feel free lang po to like this video at mag-subscribe na rin po kung hindi pa kayo nakakapag-subscribe. Hanggang sa muli mga ka-weather!